Hello babysaurios, today we're going to do a really fun activity about memory, okay? So we are going to focus and pay attention the directions about this game. Ready? Okay, if are you ready, toss your head, toss your nose, toss your tummy, toss your shoulders, hands back, excellent, good. Now, pay attention the directions about the activity. So you are going to really, really carefully pay attention and focus in the, in the game, okay? So we have the four animals here, right? right? So we are going to repeat each name and I start to take off the cards and continue to say the names. Listen and watch. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. One more time. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Now I take off this one. Who was here? Dog. Dog, rabbit, mouse, duck, rooster, sheep, cow, hen. Dog, rabbit, mouse, duck, rooster, sheep, cow, hen. Now I take off the rabbit. But you should remember which animals were here, okay? Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Ready? Okay. Take up the next one. Mouse. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Next one. Dog, rabbit, mouse, duck, rooster, sheep, cow, hen. Dog, rabbit, mouse, duck, rooster, sheep, cow, hen. Ready? Okay. Next one. Oh, I think of the next one. Oh my God, you have to remember. You should tell me and say at home with me, okay? Now I show the places that were the animals. Voy a mostrar los lugares donde estuvieron los animals and you should tell me the names. Ready? Excellent. Now do it together. Dog, rabbit, mouse, duck. Rooster, sheep, cow, hen. Again. Dog, mouse. No, sorry. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Oh my God, it's really difficult. Let's continue. So. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Oh my God, almost finished. Ready? Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, I forget it. Cow, hen. Oh my God. Dog, rabbit, mouse, dog, rooster, sheep, cow, hen. Let's check if I'm okay. So, the animals that were missing
สอบรีวิวดอกรับบิตดอกรับบิตเมาส์ดักรูสเตอร์ชีฟกาวเฮนมายกอดเดอะลัสเตอร์ดอกรับบิตเมาส์ดักรูสเตอร์ชีฟกาวเฮนเลตส์ดูเอ็ดอีฟวัดเช็คอีฟวีอาร์เรดีดอกรับิดเมาส์ดักรูสเตอร์ชีฟเขาเฮนเย้ It's really difficult activity, but that help us to to memorize or help to our memory it work better. Okay, so if you can at home practice this activity, please do it. It's really important for your brain and your mind to can remember the old animals and help to memory too. Be active, okay? So, see you tomorrow. I hope that you have fun with the activity like me, and remember to do the worship. No, the worship. No, the activity on Educa Play. Okay. Bye bye. Hello, dear parents. Hello, baby saurios. I hope that you are super fine today. Today, I'm going to explain you about. A special activity that we are going to do for the closing for the topic about animals. Ready? Okay, let's do it. Muy buenos días, papitos. Buenos días, niños. Espero se encuentren muy bien. Eh, el día de hoy les voy a hacer una pequeña explicación de la actividad que tendremos para el cierre de nuestro tema. Animals, en este caso, for animals. Um, pues ya llevamos varias semanas trabajando en este tema y pues ya eh, vamos a hacer como el cierre de, de, de este. Así que para esto vamos a hacer un oral report, una pequeñísima exposición en inglés sobre nuestro animal de la granja favorito. Para eso vamos a utilizar eh, la manualidad que hicimos eh, la semana pasada en nuestra clase del jueves y vamos a exponer nuestro animal. La idea es que los niños, eh, bueno primero yo sé que hay niños algunos muy tímidos que no les gusta grabarse, profe, no hay problema, si quieren pueden colocar solamente la, el craft, la manualidad y que ellos salgan, sin que ellos salgan. Mientras le van perdiendo como el miedo, mientras van como cogiendo confianza. Porque la idea también es que los niños empiecen a tener esa confianza en hablar en público, que dejen de, de darles como tanta vergüenza y tanta pena eh, al hablarle a los demás. Eh, porque de esa forma ellos también se van eh, abriendo un poquito y eso les sirve pues para su desarrollo integral. Entonces pues esa es la idea. Entonces primero eh, el niño debe presentar el animal, entonces, it's a cow, en mi caso, entonces en el, en, el, en, el, en el caso de ustedes, el animal que hayan hecho, entonces it is o it's a cow. Eh, luego vamos a escribir el color, entonces the cow is white and black. Y por último vamos a describir qué acción o qué acciones hace. Entonces vamos a, a trabajar la estructura de cow can o eat can. Esta estructura, la estructura para que los niños se la aprendan, yo se las envío por fichas, entonces no se preocupen. The cow can walk. And the cow can shoot. Thank you. Esa sería toda la presentación, eh, algo muy sencillo, 
pues son niños de transición e ir empezando poquito a poquito la idea es que se lo aprendan lo hagan solitos entonces para esto les voy a dar más o menos una semana y media una semana larguita eh, pues la idea es que me envíen los videos la semana del 22 al perdón del 18 al 22 de macho listo entonces tendrían estas dos semanitas para poder eh, trabajar con los niños esta actividad espero que estén muy bien eh, un feliz día and see you later alligator bye bye thank you for being part of the class Remember to review the vocabulary and do the activity about farm animals. See you later. Bye bye. Gracias por participar y ser parte de la clase. Recuerda repasar el vocabulario, así como preparar la actividad de speaking sobre farm animals. Nos vemos. Feliz día.